ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பரோட்டா தான் பார்க்க போகிறோம் வீட்லேயே சிம்பிளாக ஈஸியாக இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஹோட்டலில் தான் போய் சாப்பிடணும் இல்லை வீட்லேயே இதை ஈஸியாக பண்ணி சாப்பிடலாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பரோட்டா பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு மைதா எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவு வந்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பரோட்டா வரும் உங்களுக்கு அதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட்டு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சுகர் ரெண்டுத்தையும் போட்டு நல்லா தண்ணியை விட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கையில் ஒட்டாமல் பிசையறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பரோட்டாவே மெயின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசையிற ஸ்டெப்பு தான் இதை நம்ம கரெக்டாக பிசைஞ்சி வச்சுட்டோம்னா பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக வரும் நமக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம இழுத்து இழுத்து பிசைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்ல சாஃப்ட்டு பரோட்டா கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ இதை நல்லா நம்ம பிசைஞ்சிட்டோம் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக நம்ம பிசைஞ்சி வைக்கணும் இப்போ இது ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஸோ இப்போ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ மாவை பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்டாக கையில் ஒட்டாமல் நல்லா வந்திருக்கு பாருங்க மாவு ஸோ இதை நம்ம இப்போ பால் பால் ஷேப்பில் உருட்டி வச்சுக்கோம் பாருங்க உங்களுக்கு குட்டியாக என்ன சைஸ் வேணுமோ நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சைஸில் நான் பண்ணி வச்சுக்கேன் பிளேட்டில் கொஞ்சம் ஆயிலில் தடவிட்டு அதில் நீங்கள் உருட்டி வச்சிங்கன்னா ஒட்டாமல் இன்னும் கொஞ்சம் ஒட்டாமல் வரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பத்து பரோட்டாவுக்கு தான் மாவு பிசைஞ்சி வச்சுருந்தேன் கரெக்டாக ஸோ அதில் பத்து உருண்டை நான் கரெக்டாக பால் மாதிரி உருட்டி வச்சுட்டேன் ஸோ பாருங்கள் இப்போ தொட்டு பாருங்களா எவ்வளவு சாஃப்டாக இருக்குது பாரு இப்போ எந்த இடத்துல நம்ம அந்த பரோட்டா வளர்க்க போகிறோமோ அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவி நல்லா தின்னாக ரோல் பண்ணுங்க அதை ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா ரோல் பண்ணுங்க ஸோ ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த புடவையை மடிப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி குட்டி குட்டி குட்டியாக இதை மடிக்கணும் ஸோ மடிச்சுட்டு இதை ஒரு ரவுண்டு மாதிரி சுற்றி சேர்க்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸிங்க இது ஒரு ரெண்டு மூணு செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இதை கையாலேயே தட்டலாம் கொஞ்சம் தின்னாக வரணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து இந்த கட்டையை யூஸ் பண்ணுறேன் இதை இப்போ நம்ம தோசை தவாவில் போட போகிறோம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்து கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் பண்ணுங்கள் வெந்ததுக்கு அப்புறம் எண்ணெயை கொஞ்சம் சேருங்க அப்போ தான் அந்த கிறிஸ்பி கொடுக்கும் அதில் ரெடியாகிடுச்சு ஒரு டிஷ்யூ இல்லைன்னா டவலை வச்சு ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி தட்டி விடுங்க அப்போ தான் லேயர் லேயராக நமக்கு கிடைக்கும் வெளியில் தான் போய் சாப்பிடணும்னு இல்லைங்க வீட்டில் ஈஸியாக சிம்பிளாக பண்ணியாச்சு இதை இந்த பரோட்டா இதே மாதிரி ஸ்டெப்ஸில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இதுக்கு காம்பினேஷனாக வெஜிடபிள் குருமா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோட ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணிவிட்டு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் இன்னொரு நல்ல வீடியோட உங்களுக்கு சந்திக